。Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来《超级马里奥三》级别的复刻版。今天是第五世界了，第五世界是有天空之城的。前半章呢是在地面，后半章就是在天上了。这里出现了机械狗，前四章应该是没见到。这个花我记得当时的 FC 版呢，它现在就可以移动了。但是这里呢，它不会动啊，你只能自己动。看后面它会会不会动吧？啊，后面会，应该是过关了。咱们继续偷星，星，现在有两颗，那三颗呢就又是五条命，所以下一关非常重要。哦，又是翻牌子的环节。上一张咱们翻了前四个。啊，这样第一排都有什么知道了，还有一次犯错的机会。好，这样一排半，一排半都知道是什么。第二关，第二关这里有两条路线，一条是你直接掉下去，一条呢是走上路。走上路是需要一点操作的。像这种连续的只有一格的砖块的跳跃，还有怎么踩音符的跳板，看着比较简单，其实操作上是有一点难度的。我感觉三代的操作的难度要高于二代，很多地方呢，尤其是后面，有有一些甚至是解谜的要素。很多游戏就是这样，你看着简单，但自己上手就知道有多难。这里反复的加速一次，谨慎啊！万一来个魔物或者花，那四条命就没了。又讲了五条命。现在咱们看到的是地面的部分，一半吧。又给了个浣熊装，这样东西满了。后面考虑多用一下东西了，包括无敌星之类的，还有那些蘑菇。因为这个复刻版的道具栏是四行，我记得 FC 版是两行来着。来了个 P。其实我对道具的消耗量并不大。刚才按选择键按错了，选择键呢是录像回放的菜单，按 L 键应该是呼出道具。这关我记得，这关是有靴子的，靴子可以踩到花上不掉血。那本座人物的状态还是比较多的。而且呢，你是有尾巴或者火花的形态，那你挨咬了一下之后是不会直接变小的，它是恢复到大个的形态。所以说这个难度上比 S C 版要低一点。也不挨打呢，你是体会不出来这一点。哎呦，我记得我第四世界是不是挨咬了一下？为了节省时间，在小城堡里应该是撞了什么火苗人一下吧。下面的花可以用靴子踩，但是这里应该考虑把靴子放掉了。有靴子呢，顶星就不是很方便。这是开头，开头这一下决定后面你是否需要继续偷星。嗯，打完他呢，咱们去清那个小城堡。小城堡一般都涉及到一些障碍，如果不清这个小城堡的话，你后面到天上呢，你会发现有的路被堵上了，还要回来。啊，地面就剩一个小城堡了。这个塔是连接地面还有天空的一个通道。那复刻版在这个塔上也做出了一个规则上的调整，就是你从下面进塔。到从上面出塔之后
。哇，这个，这个也不容易啊，一样对了一个。那不少小伙伴给我科普，说当你所需要的东西路过屏幕中间的时候，你再按 A 就可以了。是这个道理，谁都懂，你知道吗？但是这个游戏让我对对这个东西啊，真的是太不顺手，就是不顺手，就是对不上。你蒙的话，十次你也能蒙上一次，但是二十次我也蒙不上。好，这里咱们飞上去，这是一个隐藏的通道吧？这个小城堡比较特殊，它隐藏的东西比较多。往上飞，这是一个箭头，提示你上面有东西，这样这个东西咱们还是要拿的。看一下，给的是个奖命。这样就没白来赚到了。浣熊形态就是好处呢，可以消灭很多原来消灭不了的敌人，把它干掉。应该是小 boss 了。这小 boss 一看就简单，因屏幕上都没有障碍物。但有的小 boss 是可以飞起来的，或者你万一前三下没有控住它，它满地乱窜，那样就比较难了。所以前三脚把它控住就可以了，掌握好节奏。哦，又可以翻牌了。每次过完一个小城堡，它会强制让你存档，你可以选择不存的。蘑菇。这个十个硬币是上边对这个，奖命，二十硬币，星，花，哦，那没了，金塔。这个树叶咱们不吃，吃了就没有无敌形态了。看后面的背景，多层的，这个看起来太舒服了。包括后面的这个灯是一闪一闪的 ，FC 版后面应该是一片都是黑的。奖命。哦，这些砖块呢都能抽出硬币、啊，咱们九十多条命了，硬币是不缺。这两个灯看起来都不像背景了，它好像是摆在前景的。快砖应该是给个藤蔓啊，确实，藤蔓的嘴怎么是个食人花？好，上来了，上来之后它会让你存个档，这个和 FC 版是不一样的 ，FC 版上来应该是没有存档，而且呢，你如果打第四关失败了，你是直接退回地下的，你又退回到地上了，如果想重新回到天上呢，又要走一遍这个塔，所以这个地方也做出了调整。那很多细节上都是把这个游戏给改的简单了一点，那也有可能呢是它是从家用机版移植到掌机版，因为掌机是一个便携的平台，万一玩家没电了怎么办？所以它增加了很多的存档的地方，而且呢也稍稍降低了一下游戏难度。第二颗星也拿到了。天上的部分关卡数感觉比地上稍多一点，哎，而且难度也要更高。这个东西踩不实啊！下面的硬币怎么吃？这样吃，这样吃。呵呵
，玩命啊，就为了吃这样几个金币。抽掉它，不然这个家伙吐他身上那几个火球还是挺难办的。他呢会瞄准你。这有没有奖命啊？啊，没有，是一个叶子。我的天，防不胜防，又给了一个。这，那咱们把幻形、幻熊装丢掉了。好了，打到这儿呢，生命数正式到达一百，三位数了。把这无敌星用一下，因为这里呢是一个宝箱，又是换胸装。这是催眠，可以把地图上的敌方单位催眠掉，这样就不用打他，可以直接走过去。这个又没对上。六七八九小城堡啊，那还有六关。Let's go。这游戏每关大概一分钟左右吧，一分多。是一个强制的卷轴的关卡，这关。敌人的这个飞行的乌龟啊，它的头是有攻击判定的，乌龟头是有攻击判定的，那你不能撞，你只能踩它的背，而且你踩了之后呢，它会先一个下沉，然后再往高处飞，这个轨迹有一点不太好掌握，尽量不要去踩那个音符，不要。怎么说呢？在玩命的情况之下，在容易挂的情况之下，考验自己的操作。万一一个失误就没了。看一下啊、哦，没有奖命。这里我还幻想他给给我一个奖命。看第一个星，好，又拿到了。那后面还要坚持啊。如果第一个拿个花，那就无所谓了。又给了个叶子，这些批和叶子我要留着，其他的资源其实都无所谓。批的话要留到最后一关，最后一关非常多的强制的卷轴，那种敌方的战车阵。看这个地方就比较适合飞。哦，到上面看不见了，这个卷轴没有做那么宽，这个地方应该是可以进的。到下面呢，就是下到地面了。也就是说，本关其实是有两个路线，一个上路，一个下路。下路比较简单。进桶了，这样就又回来了，一百零一条命。刚刚这个敌人，我还是倾向于早点把他干掉的。他扔的刺球非常的讨厌，扔得很准，尤其是你在高速移动的时候，你不知道他把球扔到哪，而且他的刺球撞到障碍物是有一个急速的反弹，比较难以防御。小城堡。哦，这个小城堡还有反重力的火球，好像啊，从上面从上面窜出来的，不行，不能走下路。等一波观察一下这些火球的规律，勾引一下这个小幽灵。哦哦哦，只有一个落脚点，叶子，这应该困难的地方就过来了
，又没有障碍物，那欺负他就太简单了。哦，长翅膀要飞。哎，这回可以翻干净了，感觉。蘑菇是这个啊，这四个，咱们还有两次犯错机会，所以说肯定是能都弄完了。一个星，一个花。反正这个现在没营养了。因为翻它的话，主要就是为了积累你的道具。但是咱们道具现在已经不仅是满了，而且都溢出来了。无敌星，又起飞了。哦，主要是有这个刺球，这个怪真的是讨厌啊！直接落到上面了，不行，他复活的还是很早的，挂了之后马上就又出来。看这球扔的。快跑快跑快跑，别和他纠缠了。你只能中午和他这么玩，因为早晚会出事。又五条命，第九关，这关关卡真是多，九个小关，两个小城堡，这就十一关，一个塔十二关，再来一个。大城堡、飞艇关，十三关。本关最难的就是第九关这里了。那跳这些还可以，但是你要注意，不要跳起来撞到这个木头上，会把你撞下去的。另外呢，难处理的就是敌人的这个，这叫什么怪啊？它会吐出它身上的火球，一共应该有两只，这里是最难的。因为你处理它的话，本关的卷轴向上移动是比较快的，很容易呢，你就失去了向上跳的机会。这个距离也够顶星的。他有时候会把这个桶故意往前摆两格，这样你的冲刺的距离就不够了，你就需要往返的冲刺一下。这关的国王变成了鸟，很应景啊。毕竟是天空关，很可惜，我在本关把我的浣熊装丢掉了，竟然吃到了这个叶子。脚下的这个我估计是火花，在这样的关，它一般都会给你火花，用子弹也是可以打死这个 BOSS。下边有，可以落脚。这里呢就被敌方的炮包围了，注意一下他们的规律就可以。枪林弹雨，炮火连天的。啊，这个场景我喜欢。啊，他是会震你的。好，干掉了，这样过关。总体来说，本关已经开始加入难度了，主要体现呢就是有一些难度比较高的关卡，像刚才那个第九关就不简单，而且一些关看起来不难，但是有很多的只有一个落脚点的地方，这样需要你落的比较准了。那好吧。
今天时间差不多，给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下个世界再见。